Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kolay peyote tekniği ile e, leopar desen e, bir bileklik çalışacağız. E, bu 30 boncuktan oluşacak. E, bunun için malzemelerimiz 3 e, renk e, delika 11 0'a ihtiyacımız var. Bir tane kapamaya ihtiyacımız var. Ben böyle e, ölçtüm. 30'lu boncukta buna denk gelme, geliyor. E, bunu da e, bilekliğimize takacağız. Arkadaşlar kolay peyote tekniği ile alakalı olarak sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bunu e, bu tekniği e, daha önceden var olan bir teknik aslında. Ama şöyle e, düz olarak çalışılıyor arkadaşlar bunlar düz olarak yani tek renk olarak çalışılıyor bu şekilde şablonu hazır olarak ilk defa ben e, uyguladım e, bunu da sizlere sundum arkadaşlar bu aslında bana göre e, bir inovasyondur arkadaşlar peyote'de bir inovasyondur bundan sonra bunlar çoğalacaktır ee, bilmiyorum ee, belki çoğalacaktır ee, belki de yapa, yapılamayacaktır ama ben e, bunu e, bu takı e, dünyasına kattığım için çok mutluyum e, ve aynı nazo örgüde olduğu gibi küp örgünün içine bir tane kristali koyarak e, o örgüyü çok güzel hale getirmiştim e, bundan sonra da kolay peyoteyi ee, bu şekilde boncuk e, yapan takı seven arkadaşlarımın e, arkadaşlarıma sunduğum için gerçekten çok mutluyum e, Umarım sizler de benim e, bu mutluluğuma ortak olursunuz e, şu anda birçok arkadaşım beni telefonla arayıp e, veyahut da mesaj özelden mesaj atarak e, işte hocam bunu e, hangi şablonda hangi programda yapıyorsunuz diye soruyorlar arkadaşlar ben bunu kendim çıkartıyorum kendim uyguluyorum e, umarım yakında bir programı da çıkar bunun bilemiyorum ama ben bunu ilk defa bu tarihte yani 2018 yılında yayınladık ve 2018'den itibaren bunu boncuk severlere sundum arkadaşlar. Bu konudan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Sizlerin de e, bunu denemesini istiyorum. Göreceksiniz çok kolay bir teknik. Bundan sonra da e, bol bol sizinle bu tür şablonlar paylaşacağım. Evet şimdi leopar desenli bilekliğimize geçelim. Ee, bakalım nasıl yapıyormuşuz, nasıl örüyormuşuz onu görelim arkadaşlar. Evet şimdi e, dediğim gibi leopar desenli bilekliğimiz için 3 renk ben boncuk seçtim. Bu boncukların numaralarını size paylaştım. E, evet ekranda göreceksiniz bunları. E, bunun için ayrıca yine... E, Fireline çalışıyorum 0.15 milimlik e, eklemesi çok kolay olduğu için ve sağlam bir ip olduğu için Fireline'ı tercih ediyorum arkadaşlar e, ve burada gerçek altın kullandım ben kendime yapacağım kullanacağım daha doğrusu o nedenle de e, sağlam olsun istiyorum bu da yine Miyuki'nin bir kapaması e, bunu İstanbul'da Manolya'da bulabilirsiniz. Hemen hemen her boyu var. Altın rengini seçtim bunun da. Evet kendime özel bir leopar desenli bileklik hazırlayacağım. Sonra bir şey daha paylaşayım bununla alakalı. Bu otuzlu arkadaşlar. Arkasından size 20'lisini de yapacağım ama 20'liyi ben çalışmayacağım size sadece şablon olarak sunacağım Evet şimdi tekrardan bunun nasıl yapıyoruz onu başlayalım arkadaşlar bildiğiniz gibi şablon ekranda sıra sıra geliyor bunları durdurarak hangi boncuktan yani hangi renkten kaç adet dizmeniz gerektiği ekranda beliriyor siz bunları iğnenize takıyorsunuz iğnenize taktıktan sonra 
örme tekniğimizi uygulayarak yerlerine yerleştiriyorsunuz. Yapacağınız iş bu arkadaşlar. Şimdi hemen birinci sıradan başlayalım ve ekranımızı da tabi takip edelim. Şimdi bu ayrıca e, 30'luydu. Her seferinde 30'lu olarak e, boncuğumuzun 30 olmasına da dikkat edelim. Evet ne demek istiyorum bir bakalım. Şimdi bir dört tane bakır alıyorum bakın yukarıda ekranın üstünde görüyorsunuz değil mi? Kutucukların içerisinde bakır boncuğun içinde gördüğünüz gibi dört tane bakır var. Evet onları hemen buradan iğnemi alıyorum. Dört bakır. Evet şimdi tekrar dört siyah. Dört siyah. Bakın yukarıda, yukarıda, yukarıda dört bakır, dört siyah ve devam ediyorum. Bir sarı, iki siyah, bir sarı, bir siyah, beş sarı. Bir siyah, bir bakır, bir siyah, bir bakır, iki siyah, altı sarı. Alt sarıyı aldıktan sonra şöyle indiriyoruz. İpimizin arka tarafını arkadaşlar kesmeyelim. Yine bir 40 santim kadar bırakalım e, bu kısımda. E, onunla da kapamamızı dikeriz. Evet şimdi hemen bunu yukarı bakarak yukarı bakarak dizdikten sonra şöyle sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 30 30 olduğunu görüyoruz bunu böylece bırakıyoruz şu anda 30 ve bunu bırakıyoruz arkadaşlar şimdi hemen ikinci sıraya geçiyoruz ve yine Ekranın üst tarafındaki e, topların içerisindeki adetler kadar renkleri iğnemize diziyoruz. Evet şimdi iki siyah. Üst sarı. Bir siyah. iki sarı. Üç siyah. Dört sarı. Dört sarı. Beş siyah. Beş siyah. İki sarı. İki bakır, iki siyah, üç bakır, bir siyah. Şimdi bunu da yine yukarıdaki sayılar kadar iğnemizi dizdik. Evet arkadaşlar bunu da şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Şimdi ikisini, ikisini de karıştırıyoruz böyle. Getiriyorum. Şöyle yan yana. Şu. Bakın bunu geldim buraya. Getiriyorum. 
Bunu şöyle tutuyorum. Şu. Buradan bir tanesini şöyle giriyorum. Bu şu. Böyle buna girdim. Bir tane atlayıp diğerine giriyorum. Şu. Bakın bu böyle yan yana üst üste şöyle giriyorum. Şuradan bunu böyle sıkıştırıyorum. Buraya giriyorum. Şuna. Ve buradan bir tane atlayıp buna giriyorum. Şöyle çekelim. Tutuyorum bunu. Bakın buraya geliyorum. Şuradan bir buraya mutlaka bir taneyi burada atlıyoruz. Sonra geldim buraya. Bakın bu ve buradan sıkıştırıyorum şunu. Şu şöyle getirip sıkıştırıyorum buna buradan da atlayıp buna şöyle geliyorum tekrar bunun üstünde bu var şöyle tutuyorum böyle ve böyle Şimdi şöyle tutuyorum. Şu şekilde. Buradan tekrar sıkıştırdım. Şu bu atlıyorum buraya giriyorum. girdim bir atlıyorum siyahı sarıya Şu. şöyle sıkıştırdım şuradan aldım ve buna giriyorum Evet şimdi geliyorum tekrar sıkıştırıyorum Şuradan buna giriyorum şöyle. Buradan buna giriyorum. Şuradan bak bunu alıyorum ve buna giriyorum. Buradan bakın tekrar şuradan tek tek de yapabilirsiniz. Bunu şöyle düzeltelim. Şöyle. Buradan illa bir tane atlıyoruz buna. Buraya geliyorum. Şuna. Buradan da şöyle yapıyoruz. Buradan şunu çıkıyorum. Şu. Sonra çekip oturtuyorum hepsini. Şu. Böylece peyoteyi başlamış olduk. Burada iki sırayı birden tamamlamış oluyoruz. İki sıra birden örmüş olduk. Bu şekilde. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Hiçbir şekilde elinize almadan ben bunu yapamam demeyin. Bir kere alın, oturun, 
ve sakin bir şekilde bunu yapmaya çalışın. Göreceksiniz şablon önünüzde hepinizin bir leopar desenli bilekliği olacak. Şimdi tekrar geliyorum 3. sıraya. Evet 3. sıramızı şu anda ekranda görüyorsunuz. 6 siyah. Evet onu bakarak hemen ekranı durduruyorsunuz ve oradan çizmeye başlıyorsunuz. 6 siyah. altı siyah yedi sarı yedi sarı yedi siyah bir bakır üç sarı altı siyah altı siyah da dizdik sonra ne yapıyoruz bunu getiriyoruz ve hemen bunu sayıyoruz sayalım iki dört altı sekiz on 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 30 30'u gördükten sonra dönüyorum buraya bunu yerleştiriyoruz şuradan çıkmış olduğum boncuk bu siyahtan çıkmışım değil mi siyahın üstüne yatırıyorum bunu siyahın üstüne yatırıyorum şu şekilde Sonra şöyle tutuyorum bunu. Bunu sıkıştırıyorum şuraya. Şuradan bir tanesini alıyorum. Artık bu tepelere girmeye başlıyorum. Buna giriyorum. Şöyle. Bir tane burada bıraktım. Buraya giriyorum. Şimdi buradan bir tane sıkıştırıyorum şuna sonra tepeye giriyorum sıkıştırıyorum şuna buradan alacağız ve tepeye giriyorum şuna tekrar şu bir ve tepe Evet, elimle şöyle yapıyorum. Bir ve buna giriyorum. Her seferinde artık alttaki yerde boncuklarımız daha rahat. Burada da sadece bir tane atlıyoruz. Buradan alıyorum. Sizin yapmanız gereken sadece boncukları doğru bir şekilde dizmeniz. Bunu sıkıştırıyorum. Koyuyorum. Diğer kolay PT ile ilgili bilekliklerimizi arkadaşlar e, yine videolarımızdan bulabilirsiniz. Böyle tabi 30'lu bayağı bir e, kalın oluyor. Evet. Ama güzel gözüküyor desen.
şuna girdim. Evet. Bu. Şu. Ve buradan bu. Şu. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. sıramız da bitti. Leopar desenini yapmak normal şartlarda çok zordur. Gözlerimiz karışabilir. Hani e, şablo, diğer böyle kareli kağıtlarla yapmışsak eğer. Ama bu şekilde yapmak çok daha kolay olacak. Şimdi dördüncü sırayı e, ve bundan sonraki sıraları e, takip ederek bilekliğinizi tamamlayabilirsiniz. Tamamı, şablonun tamamı arkadaşlar 122 sıradan oluşuyor. 122 sıranın da e, sizlere denk geleceğini düşünüyorum. Benim bilekliğim 94-95 sırada tamamlanıyor. Evet siz devam edin. Ben de devam edeyim. Bitiminde kapamasını takalım.
Evet arkadaşlar uzun bir çalışma oldu yine e, ama bitirdim Evet 94 sırada tamamlandı benimkisi e, ve buna şimdi bu kapamayı takacağım şöyle yani emek harcıyorsak e, bir takım şeyleri e, hani kapamasını da biraz kaliteli yapmamız gerekiyor kendimiz kullanacağız ya da satacağız önemli değil e, alan kişi de e, memnun olmalı e, belki biraz pahalı ama buna çok yakıştı bu sizlere de tavsiye ederim Evet arkadaşlar şimdi buradan bunu buraya ekleyeceğiz bunları buraya ekleyeceğiz Evet şu dördüncü boncuklara şöyle şöyle dördüncü boncuklara gelip yapayım Evet dördüncü boncuk Çünkü böyle denk geldi gibi şöyle 4 Evet bunu buraya dikeceğim şöyle boncuk da koyabiliriz bir tane böyle alalım Şimdi buna girelim. Ona tutturacağım böyle. Şu şekilde. Evet. Böyle girelim. Şöyle. Bir tane daha gidebiliriz ama dönüşte yaparız onu bir tane daha. Şimdi buradan ilerleyeyim. Bir tutturayım bunu bir kere. Şeylerini ortalıyor muyuz onu bir bakalım Evet buradan da geldim diyelim bunda da dördüncü Evet şu şuna gireceğiz şöyle dikkatli bir şekilde ilerleyip şuna geliyorum Yine buradan aşağıdan yukarı nasıl başladıysam öyle gideyim şu bir tane boncuk aldım bunu da sonra buraya koyuyorum buradan geleceğim buraya yine ilerleyeceğim şöyle. Şöyle. Evet. bir gideceğim sonra tekrar dönüşte bir daha yapacağım hani sıkı dikeyim diye ama öncelikle böyle hani teal yapıyormuşum gibi düşünün bunu Evet bu şöyle yapabiliriz bu siyah dikeyim Evet Evet kontrol ederek gidelim tekrar bir siyah bunu da buradan gireyim evet. tekrar bir siyah bunu buradan dönüyorum Şimdi kontrol ederek gidelim yine hangisini denk geliyor diye Evet şu bir iki üçüncü sarı olabilir Evet üçüncü sarı üçüncü sarı üçüncü sarıya kadar ilerleyeyim Evet, şimdi burayı da sarı alalım. Onlar siyahtı. Burası sarı olduğu için sarı koyayım buraya. Bunu gene buraya giriyorum. Buradan. Şu. Evet. İlerleyeyim. Evet, şu sarı da yine. Evet, bu sarıya geleyim. Hangisi? 1 
bir ikinci sarı. buraya geldim şimdi bunu Evet şimdi bunu dikeceğim yine bir sarı alayım bir sarı boncuk alttan gir Şöyle. ve bir tane daha alıyorum bunu da yine buradan giriyorum şu ilerle buradaki üçüncü siyaha Evet bu şekilde belki e, evet şu daha uygun olacak gibi duruyor ona bir girelim biraz evet şimdi bir tane alıyorum siyah buradan gireyim şöyle ve tekrar Bu şekilde şimdi tekrar bunu geri dönerek sağlamlaştırayım tekrar geri döneceğim böyle içinden Evet belki öteceğiz daha Evet arkadaşlar aynı yaptığım gibi böyle bunu sonuna kadar içinden turlayarak geleceğim ee, ve şöyle çıkıyor bu şöyle diyeyim şu bunu da buraya dikeceğim aynı şekilde böyle evet bir bitireyim tekrar evet evet arkadaşlar şimdi bunları diktim böyle fakat e, kapamada gördüğünüz gibi şu kısımda bir açıklık kalıyor onu da e, bir sıra desene göre kendimi uydurarak gidiyorum bakın bir siyah koyuyorum buraya şöyle yani o e, birazcık daha e, arkada kalsın istiyorum bu şeyler diktiklerim o nedenle böyle bir şey yapıyorum şunu yapayım Evet dikkatli bir şekilde çünkü çok fazla geçtiğimiz için bunlardan Evet çok zorlamayalım geçmesi çıkartıyoruz ve bunu iplikle geçiriyoruz şöyle kendine geçireceğim ucunu düzeltelim şurada kendi geçirelim şöyle sonra tekrar iğnemize takalım zorlamayalım hiç evet şimdi buraya bakıyorum işte desenin şekline göre bir tane daha siyah koyabilirim ileri doğru Bir tane sarı koyabilirim. Dediğim gibi ya yani burası çok açık kaldığı için böyle bir yönteme başvuruyorum. Şöyle. Bakın o boşluk kapanıyor. Yine bir sarı alayım. Bu 
buralardan çok geçtiğim için arkadaşlar dikkatli geçmem gerekiyor. Çok zorlamamak lazım. Evet. Bu şekilde bir sıra dolduracağım ben bunu. Şöyle çıkalım ben. bakalım yapabildiğimiz yere kadar tekrar gerekirse bu şekilde siz bunları e, misinayla da geçirebilirsiniz bu şekilde olan boncuklarınız olursa bu tabi fireline olduğu için e, biraz daha sert bir ip evet şimdi böyle bunun kendim uyduruyorum şu an desenle bir hani şablonlu dizmiyorum yani gidişatına göre şimdi buraya bir sarı koyabilirim çok fazla geçtiğim için böyle oluyor onu da yine iplen geçeceğim Evet bu şekilde o arayı doldurayım ben Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buralara birer sıra daha böyle desene uygun bir şekilde boncuklarımızı yerleştirdik ee, ve alttaki e, kapama bölümünde kullandığımız boncuklarda gözükmedi oldu Evet böylece bitirmiş olduk bunu şöyle gördüğünüz gibi herkesin bir leopar bilekliği olmalı arkadaşlar Evet benden size hediye olsun kendinize birer tane leopar e, desenli bilekli görün arkadaşlar hoşçakalın sağlıcakla kalın mutlu kalın